update on Sudan and any evacuation plans that are currently Obviously, the situation in Sudan is extraordinarily concerning. It's one of the uh, poorest countries in the world, and having uh, this kind of military conflict is having a huge impact on civilians. Uh, Canada is engaged with our allies. Uh, we have uh, assets in the region. Uh, we're looking at doing direct air lifts, lifts of uh, Canadians and dependents. Uh, we're also engaged diplomatically. I just spoke with the chairperson of the African Union this morning. Uh, to continue to offer any support Canada can have in calling for a ceasefire and looking for resolution. Uh, it's a situation we'll continue to do. What's, what's the delay on uh, there's no delay. Obviously, it's an extremely difficult situation. We've had uh, resources in the region uh, for many days now. Uh, we're coordinating with our allies. There's uh, very limited uh, both uh, uh, places where uh, those airlifts can happen from. Uh, there's you know, discussions around uh, with the different countries on who, who gets to land when, who gets to do the airlift uh, uh, work quickly. We also have uh, a couple of uh, ships off the coast of on the Red Sea in, uh, in uh, for, uh, Port Sudan, uh, a frigate and, uh, and a supply ship. Uh, Canada is very much engaged. We will continue to be. Grève avec les fonctionnaires, le ton monte. Le syndicat demande déjà la démission de votre euh, président du Conseil du Trésor. Qu'est-ce que vous pensez de ça et quel est votre niveau de patience? Bien, on comprend à quel point euh, les négociations sont toujours euh, corsées de temps en temps, mais il y a du progrès qui se fait. Euh, les négociateurs et le syndicat restent à la table de négociation. On est euh, continuellement en train de, de régler certains enjeux. Il reste d'autres enjeux à régler aussi. Mais on va continuer de faire le travail important d'arriver à, à quelque chose de convenable parce qu'on sait que les Canadiens méritent et doivent avoir les services euh, dont ils ont besoin. Écoutez, on, 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 en période de négociation, tout le monde va dire certaines choses pour, pour avancer leurs choses. On ne prend rien au personnel. On, con, euh, on continue de, de faire le travail nécessaire. Pour pour euh, oui, c'est une très bonne chose. C'est toujours euh, très bien de pouvoir travailler avec le président Biden. Il a fait de grandes choses, pas juste pour les relations Canada-États-Unis, mais pour le monde aussi. Et euh, je suis je serai là pour l'appuyer, pour continuer de travailler avec lui pour les années à venir. Obviously, I think it's great news uh, that President Biden has confirmed that he's going to uh, continue. Uh, this is, he is uh, a leader that uh, is needed, not just by the United States, but by the world, and I'm um, looking forward to continuing to work with him for many years. What's the latest on the people in Sudan? So, we do have Canadian Armed Forces and military capacity in the region. In Marseille or where exactly? We have them close by, ready to work on evacuating Canadians. Uh, we are exploring all options, alone and with our allies, and we know that dozens of Canadians have already been evacuated. The situation is extremely volatile and extremely tense. And so oh, we need to be very careful about disclosing more information at this time. How many do you think you can get out of at least the, the 1,500 or so Canadians that are registered in the region, even if there are more than that not registered? Well, our intention and hope is to assist anyone who has requested that assistance. And so uh, Global Affairs Canada is in very close touch with everyone who has requested assistance, and we are moving methodically through that list. Some of the Canadians there have said today that um, it's very difficult for them to make it to one of the spots, one of the airports that you are talking about, that Canadian forces are talking about. So what's your advice to them? So obviously it's an individual decision as to whether you are going to make the passage to the airport given the volatility of the situation. But what we are trying to do as a government is to assist anyone and everyone who has requested assistance and that's what we've been able to accomplish moving methodically through the requests that are coming to Global Affairs Canada. The Department of National Defense and Global Affairs Canada are working very closely together on this. We have been working through the weekend and the last number of days to make sure that we are doing everything 
possible, and that is why you are seeing some progress Just thus far. De nos alliés qui sont là, le Canada n'y est pas. Pourquoi est-ce qu'on n'est pas là Est-ce que c'est par manque de ressources uh, Nous continuons de faire beaucoup de choses avec nos capacités. Par exemple, nous avons déjà livré 8 millions d'équipements militaires pour nos alliés à l'Ukraine. Ça, c'est important de, de bouger nos capacités où nous avons besoin ces capacités. Par exemple, maintenant, nos capacités sont avec nos troupes en Afrique. Bonjour, à propos du Soudan, où est-ce qu'ils sont là comme neuf? Ok, so folks, I've been on the phone um, talking to counterparts around the world and also I've met with the 80 employees working at Global Affairs as we speak on the evacuation of civilians that are in Sudan. First and foremost, we have 1,700 people that have re been registered. All of them have been contacted by Global Affairs Canada. Um, so of course, anybody that has loved ones or families in Sudan should make sure that they go and register online on Global Affairs Canada. Really important. Second, it is important that people understand that for us, dual nationals are of course Canadians because a Canadian is a Canadian. So that's why our numbers are important when com in comparison with other countries. The other thing also is of the 1,700 people that have been contacted, 550 have asked for assistance. A hundred of them have already left Sudan. And so therefore, we will continue to engage because the ceasefire, which is holding while the situation is still fragile, is helping evacuation efforts. We are providing help different ways. The first one is through the fact that many people that are not necessarily in Khartoum and closer to borders of neighboring countries are leaving by themselves. So, Global Affairs and our diplomats are helping them to have access to information. For example, where is the next uh, uh, you know, uh, fuel station and if it's open or not? Or where's the next pharmacy, if it's open or not? So, we're working on that to help Canadians going, for example, to South Sudan or Egypt or uh, other neighboring countries. I've already negotiated safe passage with many countries including Kenya, including Ethiopia, including Egypt. Um, also, we are part of international coordination efforts. So, we've been able to make sure that Canadians would be on flights of other countries, or would be assisted by other countries. To that extent, I would like to thank Germany, France, the UAE, and Saudi Arabia for helping evacuate uh, our own Canadians. Meanwhile, you heard the Prime Minister, we are working on uh, making sure that we do our own civilian evacuation, but we're not losing time, and we're making sure that this is happening as we speak. So, meanwhile, on the diplomatic front, I've been engaged with many countries, as I mentioned, Egypt, Kenya this morning, IGAD, which is the organization in charge of the regional cooperation in the region, the Prime Minister has spoken to Ethiopia. Uh, he spoke with the head of the African Union this morning. I also spoke to uh, the UAE. And I'll continue to engage. We call for ceasefire. We will hold the uh, person that are, un uh, uh, that are committing any form of crimes accountable. And we'll work also with like-minded countries and, of course, the UN to make sure that eventually we're able to have a uh, ceasefire that holds for a long time and we get to peace. Thank you. So you want me to do this in French? Oui, we'll do. Okay, <laughs> let's start again. Alors, j'ai été au téléphone avec plusieurs de mes euh, collègues depuis euh, quelques jours. Um, j'ai également rencontré les 80 personnes à peu près qui travaillent présentement à Affaires mondiales pour aider l'évacuation des civils qui sont présentement au Soudan. 
Nous avons, euh, nous avons présentement 17, euh, 1700 personnes. Nous avons présentement 1700 Canadiens qui sont enregistrés auprès de Affaires mondiales Canada. Ils ont tous et toutes été contactés. C'est important que si vous avez de la famille ou des amis au Soudan, s'il vous plaît, dites-leur d'aller sur le site web d'Affaires mondiales et de s'enregistrer, parce qu'ils vont être, et on, on va les rejoindre, on, ils vont être contactés. Nous avons une approche où, bien entendu, un Canadien est un Canadien. Donc, peu importe si une personne est un citoyen avec une double nationalité ou non, pour nous, nous allons faire en sorte de l'aider et nous voulons faire en sorte que ce soit notre approche. C'est pour ça que lorsque vous regardez les chiffres d'autres pays, vous pouvez voir peut-être euh, des chiffres qui varient selon les pays, selon les définitions. Aussi, euh, présentement, il y a 550 Canadiens qui ont demandé de l'assistance. Il y a déjà 100 personnes, à peu près 100 personnes qui ont quitté le pays et nous travaillons avec plusieurs pays pour faire en sorte que euh, nous puissions permettre l'évacuation des civils. Les civils, présentement, les, les Canadiens qui sont au Soudan, euh, peuvent quitter de différentes façons. Ils ne sont pas tous à, au sein de la capitale, à Khartoum, et donc, par conséquent, euh, il y en a qui sont plus proches de certaines frontières de pays. Par exemple, il y en a qui quittent directement pour aller vers l'Éthiopie, l'Égypte, euh, le Sud-Soudan. Alors, nous les aidons pour faire en sorte qu'ils soient au courant, par exemple, s'il y a une station d'essence euh, qui est ouverte, près ou par exemple s'il y a une pharmacie qui peut euh, être en mesure de euh, prendre leur prescription. Donc c'est vraiment de l'aide euh, précise et, et, et euh, de, de l'aide euh, qui est donnée directement par les diplomates d'affaires mondiales aux gens qui sont sur le terrain. L'autre chose aussi, c'est que nous faisons partie d'efforts de, de coordination internationale pour évacuer les civils. Alors j'aimerais remercier l'Allemagne, la France, les Émirats arabes unis, l'Arabie saoudite également, qui nous ont aidés jusqu'à maintenant à sortir environ, à évacuer environ 100 Canadiens de, euh, du Soudan. Maintenant, nous, vous avez entendu le premier ministre, nous allons également procéder à l'évacuation civile euh, et nous voulons saisir l'opportunité que le cessez-le-feu nous permet euh, de, 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 de le faire. Donc, par conséquent, nous travaillons euh, avec euh, les forces armées canadiennes sur cette question-là présentement. Et euh, au final, euh, présentement, euh, j'aimerais aussi remercier des pays qui nous aident à obtenir un passage sécuritaire pour nos Canadiens, certainement l'Égypte, certainement également le Kenya et euh, aussi euh, le Kenya, pardon, pardon, le, Ken, le Kenya, l'Égypte et, euh, et également euh, euh, un autre pays que je pourrais vous, euh, que j'ai dit en anglais, mais que l'Éthiopie, oui, pardon, pardon, le, 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 le Kenya, l'Égypte et l'Éthiopie pour euh, avoir euh, accepté d'aider le, le, le passage sécuritaire euh, des Canadiens. Je suis engagée dans des discussions diplomatiques pour faire en sorte que on trouve une résolution permanente à ce conflit, certainement en parlant à mes collègues éthiopiens, égyptiens, aussi euh, de l'organisation de régionale qui s'appelle l'IGAD. Le premier ministre a parlé également au premier ministre éthiopien, à, à celui, à, à la personne qui est en charge de, de l'Union africaine, M. Faki. J'ai parlé également à, aux Émirats arabes unis et au Kenya. Bref, vous pouvez voir qu'il y a énormément d'engagement présentement diplomatique. Et nous euh, poussons, nous, notre, notre position, c'est que nous allons encore et toujours demander à ce que la responsabilité pour les actes et les atrocités commises soit euh, reconnue et respectée. Et au final, nous voulons faire en sorte qu'il y ait une déescalade des violences et une paix durable. Qu'est-ce que c'est 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 As you had hoped, there was chaos, uh, there were challenges. Can you tell us what is different about this time and what lessons you're applying to this evacuation in Sudan? Well, there are many differences. First and foremost, the situation in Sudan happened very quickly. I was in Japan with all G7 ministers last week, and basically um, the, uh, the, this, the, 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 the violence has started. 
and it took everybody, it took the world by surprise. So what we learn is we needed to be coordinated. So that's why very quickly last week we sent people from Global Affairs Canada to Djibouti to be part of this international coordination efforts to make sure that there could be evacuation of civilians. Meanwhile, we know that the situation is extremely difficult and until the ceasefire that happened last, uh, la last night, well, Khartoum was one of the most dangerous places in the world. 70% of hospitals are not working, streets are, uh, are extremely unsafe, and there is an issue with uh, both military not necessarily having command and control on their folks. And so that makes it a very volatile environment in which we can help to evacuate. Now, I think that uh, what is really important is that Canadians know that they can count on their government and Global Affairs Canada to help them. But we need to have information to be able to help them. So in that sense, if there are any Canadians that are still in, in Sudan right now and have not registered with the embassy, please do so because we will work based on the information we have and we want to help and we want to be as precise, direct and transparent as possible. Minister, France says that it evacuated um, Canadians on four separate flights. How many, um, how many Canadians were evacuated by France? Uh, I don't have the details for France, but they, France indeed evacuated uh, Canadians, Germany indeed evacuated Canadians, and also Canadians were part of efforts through the UAE and Saudi Arabia, like I mentioned. Uh, and we will continue to uh, work on civ uh, civilian evacuation and work with other countries to help them out as well. Quelles sont les difficultés que vous envisagez en ce moment et qu'est-ce que vous faites pour vous préparer à juste que ce soit pas les difficultés? Ben, je pense que ça fait maintenant cinq jours sans arrêt qu'on travaille là-dessus. Euh, depuis le début, on a euh, créé cette euh, cellule de travail, cellule de, de crise que j'ai rencontrée, environ 80 personnes qui proviennent de différents départements, mais qui sont établies présentement à Global Affairs, à Affaires mondiales Canada. Et c'est vraiment une façon, pour nous, rapidement, on voulait euh, être en contact avec tous les Canadiens qui s'étaient enregistrés. Et donc, on a investi beaucoup dans les derniers budgets, suivant l'Afghanistan, pour justement faire en sorte d'aider toute forme de gestion de crise et surtout au niveau de la question des cas consulaires. On a mis 400 millions de dollars dans le dernier budget et là on voit ben, en fait que ça aide. Pourquoi? Parce qu'on a les ressources pour aider. C'est un peu ça la question. Quelles sont les leçons que vous avez appris? Minister Champagne, are you concerned about, as this uh, strike drags on, are you concerned about the economic impact and, and the overall issues that uh, the country is going to be facing here? Small businesses are really concerned yeah. right now. Well, I mean, you know, we, we need to let the process uh, at the bargaining table. We're obviously uh, uh, looking at that very carefully. But I think now uh, things that need to happen need to happen at the bargaining table. That's what we're seeing now. But are you hearing from industry, you know, uh, CFIB sent out a statement saying, a lot of our members, this is tax time, they're worried about messing up their taxes, they're, they're trying sure, to... Sure, no, no, I understand the worry, and that's why, you know, we've seen... Uh, uh, the president of the Treasury Board engaging uh, the Prime Minister. I think, like we said, th these are negotiations. Uh, the best way to resolve that is at the bargaining table. So that's why we want the parties to uh, negotiate there and, and to make sure that we bring the strikes to an end as quickly as possible. <laughs> Ben écoutez, je pense que les Canadiens regardent la situation euh, comme, comme tout le monde, en, en, avec à beaucoup d'intérêt. Euh, on veut tous un, un retour au travail, mais évidemment, euh, cette négociation-là doit se faire autour de la table des négociations. Vous savez, c'est un processus normal. Alors, je, je comprends la, la, la volonté des Canadiens. Nous aussi, euh, on veut que les choses recommencent. Mais ce processus-là, nous, on, on respecte le processus de négociation et ça se passe à la table des négociations. Mais, 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 Are you worried about potential escalations? On sent que la, la tension monte. Euh, là, on rentre un peu dans la phase de bataille de l'opinion publique. Ouais. Qu'est-ce qui vous dit que vous allez gagner je cette bataille-là? Pas, je ne sais pas. Il n'y a pas de bataille comme telle. Je veux dire, nous, ce qu'on est... Ben, écoutez, il y, y a un processus de négociation des conventions collectives. Vous savez, ils s'en négocient mm -hmm. à tous les jours à travers le pays. Bon, l'idée, c'est qu'il faut que ça se passe à la table des négociations. Je, mais et ce que je sens, c'est de la bonne volonté. On veut évidemment retourner au travail. 
Mais on respecte aussi les droits des, des, euh, de la fonction publique de faire valoir leur point de vue. Mais tout ça, ça se passe à la table des négociations. Pour l'instant, je pense que euh, les négociations avancent, c'est ça qu'on veut. Mais Mme Fortier qui se fait traiter d'incompétente, là, vous mettez encore des grands ça. blancs pour en parler. Ben, je pense pas que ça a sa place. Il y a, il y a, là-dedans, moi, j'ai vu la présidente du conseil, l'ensemble du gouvernement être très impliqué pour arriver à une solution. Mais vous comprenez, vous savez, les, les gens comprennent, vous savez, des négociations syndicales, c'est pas d'hier. Tu sais, on en voit toutes les semaines, on en voit tous les mois à travers le pays. Alors, il faut que ça... Il faut respecter d'un côté le droit des travailleurs de faire valoir leur point de vue. Nous aussi, bien, ce qu'on doit faire, c'est, c'est on est là pour euh, euh, représenter l'intérêt public. Donc, c'est des négociations qui doivent se faire. Mais je pense que euh, tout ça, ça doit se faire à la table des négociations. Puis c'est ce qu'on va représenter. Are you worried about uh, escalations, potential blockades, that sort of thing? You know, I, I think we have to monitor that very carefully. Like I said, on one hand, you, you want to let the process go. And like I was saying in French, you know, negotiations happen every week, every month around this country. You know, it's well established in terms of um, uh, the rules around that. Uh, on one hand, we want people to come back to work. Uh, but certainly, yes, there are, uh, you know, we need to monitor that, that, you know, on one end, they have a right to strike and demonstrate. On the other end, we need to make sure that the... Uh, Uh, the economy can continue functioning around the country. Minister, a quick Merci. thought about the moon. I know you love talking mm-hmm. about Oh, yes, so we're going back to the moon. Have you heard that? Yeah, I have heard. I was just wondering in terms of your, you know, the strategy to go back yes. to the moon, this excitement, how much of it is about beating China to the moon, you think? Does that factor? Oh, it's more about inspiring the next generation. You know, I, I'm 52, so I come from the Apollo generation where, you know, we were watching that with awe uh, when I was young. And what is inspiring now is that this is going to be the Artemis generation. And, and when I was in Houston, was really to inspire the next generation. And in this case, what is really uh, inspiring, I think, for Canada is that this time we're going to write history. Last time we were watching it. This time we're going to write it. And I think it's a moment for Canada to think we're going to be the second nation in the world to go in deep space, to go around the moon. So for me, this was about ambition. This is about possibility. This is about Canada in the 21st century. We do big things. We, we're going to the moon. We landed Volkswagen. I mean, the world is talking about Canada. This is great. You know, listen, I, I mean, look around the world and compare what we're doing. And you see, this is a great moment to be Canadian. Is there a shift in do? the space race? You know, we talked about before, you were talking about Apollo. It was about a race against Russia. Is this a race against China? I don't know if it's a race, but it's certainly a moment for humanity. You know, we're going back to space after 52 years. So that's a moment. We know that this is the first step. And Canada is going to be there. The next mission is to Mars, you know. So it, it is really, I think, a moment in time where it's going to be inspiring. And we know the two things that Canada are going to be focused on, on the space mission is health and nutrition. And I think this is going to bring a lot of dividend back to, 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 to uh, humanity. I mean, I always say to, to, to colleagues and even kids, GPS was invented throughout the space program. So a lot of good things are going to come. But this time, we're going to be writing history. And uh, Jeremy Ensign is, is going to be part of that and making sure that Canada is front and center. And, and it's great because the world look at Canada now and see, wow, this is the nation where big things happen. On Mars, uh, how involved are the CSAB with NASA on that mission? I know we're focused on Artemis right now, but looking beyond that, um, what can we expect in terms of Canada's involvement with the Mars mission? Well, you know, we've invested uh, uh, in our space program and we intend to be part of, of uh, you know, every step of the way in, in the mission to deep space. And, and I think it's exciting, let's be honest, you know. Uh, and it's not by accident Canada is there, it's because we have the excellence, we have the know-how. Uh, you know, Canada Harm is going to be maintaining the uh, Lunar Gateway, as you know, it's not going to be manned. So this is really a moment for us to raise our level of ambition, ex- you know, make sure that there's possibilities for the next generation. And yeah, we're saying the Artemis generation now. So I'll let you with my very good colleague now. Thank you very much. You sent out this open letter. Yeah. The sticking points that you identified are the same sticking points that you've had all year. So have you really made a lot well, of actually, progress? Actually, no. We've done some progress. We have uh, what we have uh, right now left on the table. We put a reset. And we're at the negotiation table est-ce this que, morning. Est-ce que le 9% est une offre finale du gouvernement? Le 9% représente la recommandation que la Commission d'intérêt public a fait. C'est une recommandation qui a été jugée par un tiers parti. C'est l'offre qui est sur la table. Est-ce que c'est la votre finale? Est-ce que c'est une Présentement. Merci. Can we get your comments on potential blockades uh, with the strike going on? 
Uh, look, our priority is to uh, resolve the strike as quickly as possible. Uh, I know Canadians uh, would like us to avoid disruption to travel and supply chain, and our focus is to resolve this at the negotiation table. What was the your impact yesterday, yesterday and what do you expect today and in the next few days? Look, people have the right to protest or, uh, or strike. Uh, I just hope that we avoid disrupting travelers and supply chains. We are in touch with ports, with airports, making sure there are contingency plans. But uh, so far, we're focusing on the negotiation well, table. Well, what do they tell you? Sorry, the I'm ports. out of breath what because of stairs. <laughs> <laughs> Why do the ports tell you? Were there any disruptions because of this? Uh, there were some disruptions yesterday yeah. um, to uh, Port of Vancouver and St. John's. Uh, the, uh, it was managed by the ports. It was managed by uh, the staff. Uh, just we're going to make sure but, that... Well, was there an impact to the disruption? I guess that's my question. Uh, I mean, there were some disruptions, but so far uh, I haven't seen the report of this magnitude of the impact. Uh, but just, uh, again, the focus is to resolve the strike as quickly as possible at the negotiation table. Didn't that mention the Port of Montreal? And the Port of Montreal, <laughs> Thanks. Thank you, sir. Finance Minister, what's the economic impact been so far of the PSAC strike and uh, how bad could it get? So we're going to continue to stay at the negotiating table and we'll be able to have an accounting of all these matters uh, once the strike is over. But Ma Ms. Uh, Madam Fortier, Minister Fortier is working very hard on this matter, as is the whole of Cabinet. We have federal public servants that have served the country well, got Canadians through the pandemic. And look, in all relationships, there's going to be come a time where you're going to have to pause and, and renegotiate. And that's what's taking place right now. We believe in collective bargaining. Donc, on va rester à la table de négociation. C'est très important qu'on continue à respecter les uh, fonctions et on va faire ce travail ensemble. Présentement, c'est quoi l'impact de cette grève-là sur les travaux du gouvernement? Est-ce que vous voyez des disruptions ou bien c'est un peu business as usual? Mais regarde, c'est clair que quand il y a une grève, il y a des services qui ne se font pas parce que ce sont pas des... c'est sur la liste de, de services qui ne sont pas essentiels. Mais suite à la grève, on va être capable d'indiquer c'était quoi le, le coût, disons. Mais c'est très important qu'on respecte les fonctionnaires et on va continuer les négociations à la table. Vous parlez d'un coût, quelles sont les que cette règle soit adoptée. Absolument, c'est vrai, comme nous intervenons de voter l'autre pays. Est-ce que ça aurait du bon sens d'avoir une révision de la loi tous les trois ans pour voir si elle est efficace, comme le demande le Bloc? Mais encore une fois, j'ai bien content d'entendre que le Bloc québécois va appuyer notre projet de loi et puis j'espère que toutes les parties d'opposition vont l'appuyer aussi. Allez-vous l'amender, les libéraux, le projet de loi C13? Mais encore une fois, on va attendre, il y a des amendements qui ont été apportés. Mais vous, de votre côté? Encore une fois, on va attendre pour voir un peu qu'est-ce qui se passe, mais je suis, j'espère que les partis d'opposition vont tout appuyer le projet. Voici très. Mais là, c'est aujourd'hui, madame. Est-ce que le vote c'est aujourd'hui? Si on écoute, si on écoute les discours de M. Biden euh, lors de son passage ici, euh, l'importance euh, de lutter pour l'environnement, de l'équité, etc. C'est un discours que j'aime bien. Minister, C-11 is going to be back in front of the Senate. What are your thoughts on it? How soon is it happening this week? And, and how does it feel to finally be at this point? Well, it's, uh, it's up to the Senator to decide when it passes. Uh, um, it's a bill that's been well studied in the House and the Senate, as you know, it's the longest in the history of Canada. And it's a very important bill, so uh, I'm looking forward for the bill to pass. And yes, I am excited. What do you think of the disinformation campaign that the Conservatives have run around this bill, calling it a censorship bill? Um, I think it's very very sad in a way it's also insulting to to Kenyan this bill has nothing to do with the, the, either this information or anything else related to that I challenge him to tell me what is in the bill it's simply asking the streamers to contribute to Kenyan culture that's it oui ce que c'est du bon sens qui est pas encore passé non, il est temps qu'il passe. C'est ça, c'est ça, on se l'a. Mais non, mais le français, on le dit, là, il est menacé partout, incluant chez nous, au Québec. Et ce projet de loi-là, il vient donner vraiment un coup de pouce au renforcement du français, à la fois au Québec, mais à l'extérieur du Québec aussi. Et là, ça niaise. Là. 
Non, il est temps que ça passe. C'est la faute de tous, ça vient, c'est pas un peu de votre faute aussi. Uh, more than half of the attempts of prosecutors to secure bail aren't going through. Um, any insight on why this may be happening? Well, again, we, we just got the data. Uh, we're looking at it. Uh, I'm in contact with uh, AG Sharma in British Columbia. I'm in contact with all my provincial and territorial counterparts, and we're going to move forward. At the federal level, we're going to move, uh, as I had promised at that last press conference, doing what we can do at the federal level to the criminal code, and then we, we will work with provinces to support them in their moves as well. Yeah, just with seeing the increase in violent crime we are seeing across Canada, is there like any motivation to work faster on this file, just seeing you know, what's happening, on, especially in BC, with so many people like having a hard time getting bail? We're working pretty quickly. Uh, we're working pretty quickly at, that, at, at the level of, of uh, changes to the criminal code. Uh, we're also working with the provinces, and, and we're, we're in pretty much constant dialogue. Uh, a lot of it uh, will be uh, undertaken at the level of the provinces in terms of the administration of the bail system, and we're, we're there to support them on that. BC is one of the jurisdictions that is, I think, moving forward uh, uh, quite uh, positively. Uh, Ontario is another. So hopefully, hopefully we can, uh, by all working together, uh, we'll make the changes we need to make at the federal level. By working together, we'll push this to a better place. Legislation before the end of the uh, session. I had said that publicly. I firmly intend to get that done. Last question. Est-ce que vous avez reçu une demande d'extradition de la France Ça va être quoi votre réponse Je 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 peux rien dire. Je peux pas confirmer non plus. Vous savez, le, le, les communications pour l'extradition sont confidentielles entre 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 États. Uh, et, et évidemment, je ne peux pas me prononcer parce que je vais. C'est possible que je dois jouer un rôle à un moment donné. Et non, 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 vous avez, vous avez... Comment est-ce que vous réagissez à la motion des grands tribunaux qui dit que à la RC, il y a l'air d'avoir un problème systémique pour les gens qui sont réclamés à part d'après ça? Bien, écoutez, nous, euh, on travaille toujours avec l'Ombudsman, puis l'objectif, ça demeure toujours d'améliorer euh, les services au niveau de la clientèle. Est-ce que vous connaissez qu'il y a un problème quand Service Canada et l'ARC ne sont pas capables de se parler pour régler des dossiers? Il y a des gens qui ont 2 000 qui traînent et puis qui continuent de se faire réclamer ça pendant des... Est-ce que vous connaissez qu'il y a un problème? Écoutez, moi, ce que je peux vous dire, c'est qu'on peut toujours s'améliorer, puis c'est vraiment notre objectif. C'est quoi la solution que vous avez d'abord sur la table? On va travailler avec l'Ombudsman, puis on va régler la situation. Le problème lui-même est de demander considérablement votre offre pour mettre fin à la grève. Présentement, je viens de sortir du cabinet. On travaille à la table de négociation. On a travaillé depuis hier soir de nouveau, ce matin. Tout le monde est là. Je m'en vais justement pour une mise à jour. Alors, on continue à la table. At this time, I'm focusing on the, as I just said, we just came out of cabinet. I have a briefing on where negotiations are at. We're working very hard at the table today and we're going to continue to do Is that. Is the 9% your final offer? 